নামাজের ফজিলতে পঁচিশটি সুসংবাদ রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো কোন আমলটি সর্বোত্তম তিনি বললেন সময় মতো সালাত আদায় করা নামাজ বান্দা এবং প্রভুর মাঝে সম্পর্কের মাধ্যম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে তখন সে তার পালন কর্তার সাথে গোপনে কথা বলে নামাজ দিনের খুঁটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন সব কিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম আর ইসলামের মূল স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জেহাদ সালাত হচ্ছে আলোক বর্তিকা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন সালাত হচ্ছে কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য নূর বা আলোক বর্তিকা সালাত হচ্ছে মোনাফিকি থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন মোনাফিকদের উপর ফজর ও এশা নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই তারা যদি জানত এ নামাজের মধ্যে কত সোয়াব রয়েছে তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হতো সালাত জাহান নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন কখনই জাহান নামে প্রবেশ করবে না এমন ব্যক্তি যে সূর্যদের পূর্বে সালাত আদায় করেছে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করেছে অর্থাৎ ফজর ও আসর সালাত নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে আল্লাহ তালা বলেন তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামাতে সালাত আদায় করা অনেক উত্তম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ফেরস্তাগন মুসল্লিদের জন্য মাঘ ফেরাত ও রহমতের দোয়া করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করার পর যতক্ষণ নিজ স্থানে যায় না মাঝে বসে থাকে ততক্ষণ অজু বঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত ফেরস্তাগন মুসল্লিদের জন্য দোয়া করতে থাকেন বলেন হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন তাকে রহম করুন সালাত গুনা মাফের মাধ্যম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সালাতের জন্য অজু করবে এবং অজু পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করবে তারপর ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য পথ চলবে অথপর তা মানুষের সাথে জামাতে বা মসজিদে আদায় করবে তাহলে আল্লাহ তার গুণা সমূহ ক্ষমা করে দিবেন সালাতের মাধ্যমে শরীর থেকে গুণাগুলো বের হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন তোমরা কি মনে করো তোমাদের কারো ঘরের সামনে যদি একটি নদী প্রবাহিত থাকে এবং প্রতিদিন সে উহাতে পাঁচবার গোসল করে তবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি সাহাবাগন বললেন কোন ময়লাই বাকি থাকবে না রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বললেন এই রূপ উদাহরণ হলো পাঁচ অক্ত সালাতের ক্ষেত্রেও এইভাবে পাঁচ অক্ত সালাতের বিনিময়ে আল্লাহ তালা নামাজের যাবতীয় ছোট পাপ গুলো মোছন করে দেন সালাতের জন্য মসজিদে গমন করলে এক পদে পাপ মোচন হয় অন্য পদে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজ গৃহে অজুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর আল্লাহর কোন ঘরে মসজিদে যায় আল্লাহ তালার কোন একটি ফরজ সালাত আদায় করার জন্য তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি পদে একটি পাপ মোচন করা হয় এবং অন্য পদে একটি মর্যাদা উন্নীত হয় আগে ভাগে সালাতে আসার মর্যাদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন মানুষ যদি জানত আজান দিয়া এবং প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার মধ্যে কি সোয়াব নিহিত আছে তাহলে কে আজান দিবে বা কে প্রথম কাতারে সালাত আদায় করবে তা নির্ধারণ করার জন্য তারা পরস্পর লটারি করতে বাধ্য হতো সালাতের জন্য অপেক্ষাকারী যেন সালাতেই রত থাকে 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কোন ব্যক্তি সালাতেই রত থাকে যতক্ষণ সালা তাকে বাঁধা দিয়ে রাখে শুধু সালাতি তাকে নিজ গৃহে পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার নিরাপত্তা লাভ করা যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি সকালের সালাত আদায় করে সে আল্লাহর জিম্মাদারিতে হয়ে যায় সালাতের দ্বারা কেয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ নূর লাভ করা যায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যারা অন্ধকারে ফজর ও এসা সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করে তাদেরকে কেয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিয়ে দাও সালাত শয়তান থেকে নিরাপদ রাখার মাধ্যম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন কোন গ্রামে যদি তিনজন লোক থাকে এবং তারা জামাতের সাথে সালাত প্রতিষ্ঠা না করে তবে শৈতান তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আসর ও ফজর সালাত আদায়কারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডার সময় আসর ও ফজর সালাত আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তির গৃহ হচ্ছে মসজিদ আর যে ব্যক্তির গৃহ মসজিদ আল্লাহ তার জন্য করুণা ও দয়ার জিম্মাদার হয়ে যান এবং আর জিম্মাদারি নেন পুলসিরাত পার হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি সহ জান্নাতে যাওয়ার সালাত আদায়কারীর জন্য ফেরেস তারা সাক্ষ্য দান করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন দিনে রাতে ফেরেস্তাদের আগমন ঘটে রাতে এক দল ফেরেস্তা এবং দিনে এক দল ফেরেস্তার আগমন ঘটে ফজর সালাতে এবং আসর সালাতে পরস্পর মিলিত হয় তারপর যেই সকল ফেরেস্তা রাতে তোমাদের নিকট আগমন করেছিল তারা চলে যায় তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন অথচ তিনি সর্বাধিক জানেন আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ তারা বলে তাদেরকে রেখে এসেছি এমন অবস্থায় যে তারা সালাত আদায় করছে এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় আমরা পেয়েছি যে তারা সালাত আদায় করছে অন্য বর্ণনায় আছে আমরা যখন তাদের কাছে যাই তখন তারা সালাত রত ছিল এবং যখন তাদেরকে ছেড়ে আসি তখন তারা সালাত রত ছিল সুতরাং তাদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করুন পুনরাত নফল সালাত আদায় করার সোয়াব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি এসা সালাত জামাতের সাথে আদায় করলো সে যেন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত নফল সালাত আদায় করলো এবং যে ব্যক্তি ফজর সালাত জামাতের সাথে আদায় করল সে জন্য পূর্ণ রাত্রি নফল সালাত আদায় করল সালাতি কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া লাভের মাধ্যম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের দিবসে সাত ধরনের ব্যক্তিকে আরশের নিচে ছায়া দান করা হবে যে দিন আল্লাহর আরশ ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার হৃদয় লটকানো থেকে মসজিদে অর্থাৎ যখনই সালাতের সময় হয় সে ছুটে যায় মসজিদের পানে সালাত মুনাফিকি ও জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন জামাতের সাথে ইমামের তকবিরা তাহরিমার সাথে সালাত আদায় করবে তার জন্য দুটি মুক্তি নামালিকা হবে প্রথমত জাহান নাম থেকে মুক্তি এবং দ্বিতীয়ত মোনাফিকি থেকে মুক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আকামুল হাকিমের কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি আমাকে ও সকল মুমিন নর নারীকে মৃত্যু পর্যন্ত নামাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন পরকালে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন আমিন সুম্মা আমিন ওয়াসাল্লাহ তালা মোহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাবিহি ওয়াসাল্লাম তসলিমন কসিরা